Hi, my friends. We continue our playlist. Итак, мы с вами продолжаем наш плейлист «Английский язык до полного автоматизма. Уровень 2». И для вашего доступа как раз я все видео добавляю в данный плейлист и также э, в помощь, значит, соответственно, уровень 1. «Английский язык до полного автоматизма. С самого нуля. Уровень 1». Итак, давайте с вами перейдем к следующей теме. Значит, скажем, «Он живет в другом месте». Он живет. He lives в другом месте. In another place. He lives in another place. У нее мало свободного времени. У нее, то есть она имеет... She has мало свободного времени. Little free time. She has little free time. Он преподает английский. He teaches English. He teaches English. Это действительно интересует меня. It really интересует меня. Interests me. It really interests me. Значит, мы с вами говорили, что если у нас I, we, you, they, то просто используется глагол plus verb. Если у нас с вами he, she, it, he, she, it, то добавляется глаголу s, verb plus s. Но, опять же, повторюсь, что это общий случай. Мы с вами проходили частные случаи, когда добавляется, видите, как здесь не, не s, а и s. Видите, teach, был he, I teach, я преподаю. А he teaches. Также мы с вами говорили... Когда произносится как и, как из, когда как с, когда как з, тоже мы сами посмотрите как раз в этом плейлисте. Значит, уровень 1, с самого нуля, мы с вами подробно как раз говорили о особенности его прописания и произношения, тоже очень важно. И нет исключения, что есть некоторые глаголы, например, такие как has, видите, вообще have иметь, ну has, то есть мы запоминаем have, has, это нужно запомнить. Но самое главное, это просто, что вы могли перевести «сказать». Остальные тонкости про описание, это же все происходит со временем. То есть, если вам тяжело, вы можете просто по ходу все это усваивать. Давайте с вами разберем более сложные предложения. Итак, у него есть машина. He has a car. He has a car. Значит, по умолчанию мы с вами просто используем конструкцию have или has. He has a car. И я знаю, and I know, что that он часто водит машину. And I know that он часто, he often, водит машину. Drives a car. He has a car. And I know that he often drives a car. Или And I know that he often drives it. Значит, обратите внимание на эту конструкцию. I know that. Это тоже, на самом деле, очень частая ошибка. Если просто например, в вопросах мы используем что what. Но запомните, что такая связка, например, я думаю, что I think that Я знаю, что I know that например, Я хочу сказать, что I want to say that I want to say that Значит, В таких конструкциях и подобных мы используем именно that 
тоже очень частая ошибка. Почему-то используют what, но правильно that. То есть обращаю как раз ваше внимание на это. Итак, далее переведем. У нее есть дети. She has children. И я думаю, что... And I think that... У нее мало свободного времени. У нее мало, то есть она имеет мало. She has little. Свободного времени. Free time. She has children. And I think that she has little free time. Значит, также возможный вопрос. Можно ли сказать без that? Например, не I know that he often drives a car. А uh, I know he often drives a car. Или здесь. Не I think that she has little free time. А uh, I think she has little free time. Да, можно. Так часто тоже говорят. Но мы по умолчанию, если дословно переводим, то используем that. Что? I think that she has little free time. Это действительно мотивирует меня. It really motivates me. Потому что... Because... Я вижу свой прогресс. Because I see my progress. It really motivates me because I see my progress. Итак, I, we, you, they, plus verb. He, she, it, plus verb, plus s. Have, has. He lives in another place. She has little free time. He teaches English. It really interests me. He has a car. And I know that he often drives a car. Or he has a car and I know that he often drives it. I think that. I know that. I want to say that. She has children. And I think that she has little free time. It really motivates me. Because I see my progress. Видите, формула, в принципе, простая. He, she, it, добавляем S. Далее. Более сложное предложение также. Он хочет найти новую работу. Он хочет. He wants. Найти. To find. Новую работу. A new job, потому что, because, он зарабатывает слишком мало денег. Он зарабатывает, he earns, слишком мало денег, too little money. He wants to find a new job. Because he earns too little money. Значит, может возникнуть вопрос, почему именно to find a new job? Ну, как вы помните, мы отвечали на это в нашем плейлисте. Поэтому, опять же, многие моменты я не повторяю, чтобы не тратить ни ваше время, ни свое время. И, соответственно, ну, здесь просто нужно запомнить это выражение a new job и правило двух глаголов. Далее. Он работает. He works. И он чувствует себя счастливым. И он чувствует себя. And he feels счастливым. Happy. He works. And he feels happy. Он делает это, чтобы иметь больше свободного времени. Он делает это. 
he does it, чтобы, вот тоже очень часто спрашивают, как сказать чтобы, чтобы это to, чтобы иметь, have, больше свободного времени, more free time, he does it to have more free time. Например, он делает это, чтобы иметь больше денег. He does it, чтобы to иметь больше денег, have more money. He does it to have more money. Я знаю, что... I know that. Как раз те фразы и конструкции, про которые мы с вами говорили. I know that. Я знаю, что он также смотрит этот канал. Он также смотрит. He also watches этот канал. This channel. I know that he also watches this channel. Давайте я скажу немножко посложнее. Я знаю, что. I know that. Она испытывает такого рода проблемы тоже. Она испытывает. Значит, испытывать это глагол experience. Experience это опыт. Experience это глагол испытывать. Что она испытывает? That she experiences. Обязательно уделите внимание на произношение. Повторюсь, не пленитесь еще раз повторить, когда именно как из звучит, и особенностью прописания, если вы хотите действительно все закрепить. I know that she experiences в нашем как раз первом уровне, плейлисте. Такого рода проблемы. This kind of problems. I know that she experiences this kind of problems. Тоже. To. Значит, видите, здесь у вас надо знать, что also, это в середине мы говорили, тоже на конце это to. Даже видите, здесь подводный камень that, I know that. Нужно добавить s, не просто s, а и s на конце, и, просто, и приносим как is. Experiences. Конструкция this kind of problems. И to. Ведь и лексика здесь, и грамматика, все наславится. I know that she experiences these kind of problems too. Далее. Я знаю, что... I know that... Он также делает это. Он также делает это. He also does it. I know that he also does it. Она думает, что... She thinks that... Ей нужно тратить меньше времени на это. Ей нужно... She needs... Тратить... To spend... Меньше времени на это... Less time on it. She thinks that she needs to spend less time on it. Она предпочитает сидеть дома. Она предпочитает... She prefers... Сидеть дома. То есть сидеть, в смысле оставаться дома. To stay at home. She prefers to stay at home. Мы с вами говорили, что два глагола мы с вами обычно разделяем. Видите? И вообще неоправданная форма, то есть когда что делать, это to. Обычно мы используем she prefers to stay at home. Во-первых, нужно поставить s и не prefers, нет prefers, не оглушаем prefers. To stay at home. Итак, 
He wants to find a new job because he earns too little money. He works and he feels happy. He does it to have more free time. He does it to have more money. I know that he also watches this channel. I know that she experiences these kind of problems too. I know that he also does it. She thinks that she needs to spend less time on it. She prefers to stay at home. Она смотрит этот канал, чтобы улучшить свой английский. Она смотрит этот канал. She watches this channel, чтобы to улучшить свой английский. Improve her English. She watches this channel to improve her English. Это действительно помогает мне. It really helps me. Потому что у меня отличные результаты. Потому что... Because... У меня, то есть я имею... I have... Отличные результаты. Excellent results. It really helps me because I have excellent results. Это приносит ему хорошие деньги. Это приносит ему... It brings him... Хорошие деньги... Good money. И он хочет продолжать работать над этим проектом. И он хочет... And he wants... Продолжать... To continue работать working. Мы с вами говорили, что мы используем continue doing глагол с инговой формой. Подробно как раз говорили про эти глаголы. To continue working над этим проектом on this project. It brings him good money, and he wants to continue working on this project. Это часто происходит. It often happens, и мы не можем изменить это. И мы, and we. Не можем изменить это. Как вы скажете, не можем изменить это. And we can't change it. Мы с вами говорили про модальные глаголы, значит, в зеленом плейлисте, как вы его называете, и отрицание, соответственно, can't плюс глагол. Британское произношение can't плюс глагол или can плюс глагол без всяких to. Это особенность модальных глаголов. It often happens and we can't change it. Она думает, что... She thinks that... Она знает это лучше, чем ты. Она знает это лучше. She knows it better. Чем ты? Чем? Than you. She thinks that she knows it better than you. To then это чем. Очень часто используется в таких сравнительных конструкциях. She thinks that she knows it better than you. Это действительно мотивирует меня продолжать свое образование. 
Это действительно мотивирует меня. It really motivates me. Продолжать. To continue. Свое образование. My education. It really motivates me to continue my education. Эти полезные слова, видите, motivate, education, все это нужно. We really need it. Нам действительно это нужно. Итак, she watches this channel to improve her English. It really helps me because I have excellent results. Excellent – это отличное, а блестящее будет brilliant. Блестящие результаты. It really helps me because I have brilliant results. It brings him good money and he wants to continue working on this project. It often happens and we can't change it. She thinks that she knows it better than you. It really motivates me to continue my education. Видите, опять здесь неопродная форма глагола «что делать?». Видите, на конце если «телети», то мы думаем как раз о «to». Это называется «инфинитив». To continue my education. My friends, thank you. We continue our playlist.